Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes sabían que alrededor de 250 millones de personas visitan los parques temáticos alrededor del mundo y Magic Kingdom ocupa el primer puesto en esta lista. Por si no lo sabían, es el parque más visitado alrededor de todo el planeta. Dicen que una persona podría llegar a gastar 200 dólares en un solo día cuando vienen a Magic Kingdom. Así que amigo amiga, si están pensando visitar Disney World, saquen su calculadora porque en este video les vamos a mostrar cuánto dinero podemos llegar a gastar un día entero en Magic Kingdom. Que salga la combi. importante obviamente cuando vienen a los parques de Disney World es el precio de la entrada al día de hoy una entrada para una persona para Magic Kingdom les está costando 134 dólares incluyendo los impuestos pero ojo gente tomen en cuenta de que este precio puede variar de acuerdo al día y de acuerdo a la temporada no me Ay, casi me choco con ella lo más cool de venir a Disney, y esto es algo que es completamente gratuito, es que te tratan como bebé. Te miman, te cuidan, te apapachan, y eso es lo que nos gusta muchísimo de Disney World. Así que como Eva les mencionó, la entrada cuesta 134. Incluyendo los besos y abrazos. <risa> gente, para que ustedes entiendan más o menos un poquito lo que vamos a hacer en este video y es que tenemos muchísimas opciones para gastar desde souvenirs, dulces, comidas bebidas y un montón de otras cosas que van a hacer que su presupuesto se vuelva interminable, lo que vamos a hacer hoy día es mostrarles todas aquellas cosas que probablemente sean indispensables gastar y aquellas que podrían aumentarles o no a su presupuesto, dicho esto gente, prepárense para romper el chanchito Gente, miren, este video lo estamos grabando la primera semana de agosto. Ustedes saben que Disney pues empieza a adelantar todas sus decoraciones festivas. Y como pueden ver, ya empezaron las decoraciones de Halloween. Está alrededor de todo el parque y eso está súper cool. Y eso quiere decir que estamos cada vez más cerca a la Navidad. Y Eva es una enferma de la Navidad. Sí, y es que justamente cuando saquen esta decoración van a empezar las decoraciones de Navidad. Así que ya me estoy emocionando ya. En agosto ya estoy celebrando Navidad. gente, lo primerito que tenemos que tener en cuenta cuando entramos a Magic Kingdom y es que vamos a ingresar por la avenida principal que es Main Street. ¿Por qué es tan importante? Porque son dos cuadras llenas de tiendas y restaurantes. Es aquí donde probablemente se te vaya el 30% de tu presupuesto entre souvenirs y golosinas. Y más adelante les vamos a mostrar un poquito de lo que podrían llegar a gastar. Te dan ganas de comer todo. Entras, quieres comprar souvenirs, quieres comprar orejas, quieres comprar polos, quieres comprar recuerdos. Sigues caminando por Main Street y empiezas a ir a comer Huele a postre, huele a dulce. Miren la cola que hay para entrar simplemente a Casey's Corner, que también es un sitio para comer. Son las 12 del día y ya tiene una fila, no sé, más larga que para comprar el pan en la época de los 80. Sí, gente, porque nos encantaría realmente que ustedes sintieran el olor a galleta recién horneada como a quequito de mamá. Miren gente, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta Y es que antes de ingresar a cualquier restaurante Por ejemplo aquí, ustedes ven el menú Pero sin precios, entonces para que no se sorprendan Hagan la fila de 20 minutos y no compren nada Es preferible descargarse la aplicación Ver el menú, ver los precios Y así sepan exactamente lo que le van a agregar A su presupuesto, solamente gente Para que ustedes lo tengan en cuenta La fila para entrar a la montaña rusa de la Blancanieves De la Blancanieves No es Blancanieves, de la Blancanieves Tiene 70 minutos de espera Ustedes imaginan ahorita que estamos a 90 32 grados, una fila de 70 minutos, piénsenlo. <risa> Lo que más vamos a gastar alrededor de todo el día son en estos fabulosos snacks. Y es que Magic Kingdom es popular porque todo es tematizado. Este riquísimo sorbet de limón, que está delicioso, les está costando 4 dólares con 99 centavos. Pero obviamente como les va a dar sed, nos hemos comprado también una botella de agua. Que nos ha costado 2 dólares con 50 centavos. Así que gente, si ustedes se quieren comer su rico sorbet de Peter Pan y tomarse su botellita de agua, aumenten ya su presupuesto 8 dólares con 89 centavos. 
Oye gente, esto es algo que no necesariamente le tienen que aumentar a su presupuesto Y son estos famosos globitos de Disney World Si aún así su nene, su nena, su pequeñito o su pequeñita No puede vivir sin uno de estos Cada uno les está costando 14 dolarachos Así que gente, si ustedes quieren hacer feliz a su baby Aumentenle a su presupuesto 14 dolarachos Pero aquí les va una recomendación Y es de que si ustedes piensan de todas maneras comprar el globito Háganlo al final del día Porque uno, van a tener problemas para poder ingresar a los juegos dos puede pasar algún accidente y su nene va a perder su globito hacia el cielo y van a perder sus 14 dolarachos así que recomendación compren su globito al final del día solamente. Seguramente si ustedes vienen a los parques temáticos se van a antojar de tomar una rica soda como nosotros. Un vaso de soda de este tamaño cuesta 5 dolarachos. Y tengan en cuenta gente que este vaso no es refilable como en Universal Studios. Así que si ustedes son enfermos de la soda, agréguenle a su presupuesto 5 dolarachos. Ya invítame pues. Chicos, aquí les va un dato súper interesante que seguramente a ustedes les va a encantar. Y es que el primero de octubre del 2021, Magic Kingdom cumple oficialmente 50 años. O sea, ya está bien vieja, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver ahí, ya las decoraciones de la celebración de los 50 años ya empezaron. En medio del castillo han puesto esa placa de 50 años. A partir de ese día en adelante, va a ser una celebración todos los días. Con diferentes desfiles, diferentes espectáculos, un montón de nuevo merchandising. Y esto está súper cool. Solamente para que lo tengan en cuenta y lo apunten en su agenda. Ah, dicho ese paso gente, ya no hay entradas. Gente, nos habíamos olvidado de decirles lo primero que van a gastar cuando vengan a Magic Kingdom Y es obviamente el estacionamiento Si ustedes vienen en auto van a tener que pagar la módica suma de 25 dólares por parquear su vehículo en este lugar Pueden tener la mala suerte como nosotros que nos ha tocado prácticamente al final del parque Todo va a depender por supuesto del horario que ustedes vengan Son prácticamente las 11 de la mañana así que es culpa nuestra A gente y recomendación para que no les pase lo mismo que a nosotros Tómenle foto por favor al personaje donde les ha tocado estacionar su vehículo porque si no pueden pasar horas buscándolo dicho esto regresamos a Magic Kingdom Gente, nosotros cuando venimos a los parques siempre les recomendamos utilizar la aplicación My Disney Experience Y es que con esta ustedes van a poder hacer la reserva de los parques, ver los tiempos de espera de las atracciones y hasta ordenar su comida Pero para poder utilizarla van a necesitar de internet Es por eso que aquí les vamos a hacer una pequeña recomendación y es que utilicen el servicio de las eSIM de Hola Flight El proceso es muy sencillo, déjenme mostrarles cómo se hace muy bien gente, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de tu y sim de Hola Fly. El enlace se lo vamos a dejar aquí en la descripción. Y lo primero que tienen que hacer es escoger el plan de datos que ustedes necesiten. Obviamente si estamos yendo a los parques de Orlando, vamos a escoger un plan de datos que sea disponible aquí en los Estados Unidos. Una vez finalizada la compra, les va a llegar un correo electrónico con un código QR que tienen que escanear en su teléfono para poder acceder al plan de datos que ustedes eligieron. Por si tienen alguna duda, el proceso de instalación es bastante simple y de hecho viene ya explicado en el correo electrónico. Así van a poder tener internet antes de llegar a los parques de Disney. ¿Vieron qué sencillo que es? Aquí en la descripción le vamos a dejar un enlace que ya viene con el código de descuento para que lo puedan utilizar en su próximo viaje. Y recuerden que Olafly les da servicio a más de 100 destinos alrededor del mundo, incluyendo el Magic Kingdom. Gente, otra de las cosas que le tenemos que aumentar a nuestro presupuesto si venimos a Magic Kingdom, como ya le mencionamos, son los famosísimos snacks. Y es que alrededor de todo el parque está lleno de icónicos y sabrosos entremeses para deleitar tu paladar. Este es un churro, un churro métrico de casi 30 centímetros, pero es súper famoso en Magic Kingdom. Un churro como este, con tu chocolatito, les está costando 6 dólares con 19 centavos. Yo sé, gente, no es barato para un churro, pero si vienes a Magic Kingdom, es el precio que tienes que pagar. Gente, hay algo sumamente importante que deben traer siempre que vienen a los parques, y es que no lo vamos a incluir en el presupuesto porque es algo que ustedes tienen que comprarse antes de venir, y es un bloqueador solar. Si es que vienen en época de verano, es súper importante. A 
hace muchísimo calor, pueden terminar con una insolación que luego les va a costar más caro. Lo que les está diciendo Eva es totalmente cierto. Miren a la chica que está detrás de mí, pobrecita, tiene los cachetes más rojos. Parece que le hubieran cacheteado. Y eso es solamente producto del sol. Ok chicos, miren ustedes, estas son cosas que no necesariamente le tienen que aumentar a su presupuesto Sin embargo, no es mentira, pero todo el mundo lo compra Estamos hablándoles de estos pequeños utensilios Mitad ventilador, mitad spray de agua Y les cuesta, por si ustedes quieren refrescarse en un día caluroso, 15 dólares Así que gente, ustedes ya saben, aumentenle a su presupuesto ¿Cuánto va? 15 dolarachos ¡Qué delicia! Esto es lo que hace venir en verano a Magic Kingdom. Gente, esto es algo que no necesariamente tienen que agregarle a su presupuesto, pero si ustedes son enfermas de las orejitas de mini como yo, seguramente van a querer comprarse al menos una de ellas. Una de estas bellas orejitas les está valiendo la módica suma de $29.99 dólares con 99 centavos. Como por ejemplo estas clásicas orejitas de mini. Ahora, si ustedes quieren unas orejitas un poquito más exclusivas de ediciones limitadas, les puede llegar a costar hasta $40 dólares. Sin embargo, si ustedes son como nosotros y no quieren gastar muchos dolarachos y quieren igual llevarse sus lindas orejitas, Agréguenle a su presupuesto 29 dólares con 99 centavos. Yes, sir, 80 minutos. 80 minutos de espera. 80 minutos de espera con este sol. O sea, lo voy a pensar. Gente, miren, ¿ustedes se acuerdan de las temporadas donde en Disney no había muchísima gente? Miren ustedes la cantidad de personas que hay simplemente para esperar un pequeño parade. Y es que ya la capacidad de los parques está a full. Datito adicional, solamente para que lo tomen en cuenta, y es que el uso de la mascarilla es obligatorio solamente en ambientes cerrados. Aquí hay algo interesante, no todo van a ser gastos alrededor de Magic Kingdom, también hay algunas cosas que pueden pedir de manera gratuita. Por ejemplo, si ustedes se acercan a cualquier restaurante, puesto de comida, cualquier tipo de estos carritos donde te venden los snacks, etc., vas a poder pedir un vaso con agua completamente gratis. Yo sé, no es mucho, pero por lo menos no gastas 3 dólares con 50 centavos. Chicos, miren. Hay algo que no necesariamente le tenemos que aumentar a nuestro presupuesto. Hay algo que no necesariamente le tenemos que aumentar a nuestro presupuesto, pero hay muchas personas que se lo compran porque es parte de venir a uno de los parques de Disney World y son estas pequeñas pulseras llamadas Magic Bands. Antiguamente una de estas pulseritas te servían para tu entrada, tus Fast Pass, tu tarjeta de crédito, tu reserva de cuarto de hotel y un montón de otras propiedades. Hoy en día solamente te está sirviendo para tu entrada si vienes a uno de los parques. Así que si ustedes quieren comprarse este lindo recuerdito, aumenten a su presupuesto 16 dolarachos eso es lo que les mencionamos hace un rato un globo dos globos tres globos cuatro cinco globos seis globos siete acuérdense gente que cada globito de estos les cuesta 14 dolarachos 14 dolarachos por un globo es mucha plata no creen o sea 14 dólares parece que como una taza no sé vamos a pensar una cosa 14 dólares es casi lo que podríamos gastar almorzando no solamente afuera sino dentro del parque por persona casi podríamos gastar lo mismo hablando justamente de ese tema ¿qué te parece si nos vamos a almorzar gente, llegó la parte más importante en el cual todos definitivamente vamos a tener que gastar. Estamos hablando del almuerzo. En Magic Kingdom tienen muchas opciones para comer. Tienen desde comida rápida hasta platos a la carta en restaurantes muy finolis. Sin embargo, la opción más popular es obviamente comerte tu rica hamburguesa, ¿verdad? Ahora sí, gente, solamente para que lo tengan en cuenta, tienen dos opciones de pagarla. La pueden pagar a través de la aplicación con el móvil order o lo pueden pagar en cachirulo. Ok gente, para ordenar en My Disney Experience la comida es muy sencillo, realmente lo puedes hacer desde cualquier parte del parque y una vez que tu comida está lista, te acercas al restaurante y ya, no tienes que hacer colas, no tienes que hacer nada y no tiene ningún costo adicional, es lo mismo que pagar cash, por eso es tan conveniente utilizarlo. Gente, 
ya está lista nuestra comida y nosotros pedimos dos hamburguesas con papas fritas y dos sodas. Por este almuerzo hemos pagado la módica suma de 31 dólares con 90 centavos. O sea, estamos hablando de 16 dólares por persona. Así que si ustedes quieren comerse una deliciosa hamburguesa mirando al castillo como nosotros, agreguen a su presupuesto 16 dolarachos. Viene un desfile y hemos encontrado justamente un lugar espectacular en la entradita. Miren gente, solamente para que ustedes lo sepan, nos encontramos en Frontierland, al lado exactamente del Splash Mountain y ahí es donde salen todos los parades. Está súper cool, pero que más o menos ustedes se ubiquen chévere. Muy bien gente, esto es probablemente muy importante para aquellos que tienen pequeñitos Y si es que por casualidad ustedes se olvidan El cochecito, aquí en Magic Kingdom ustedes pueden rentar uno por el módico precio de 15 dolarachos ¿Qué es lo que sucede gente? Que tienen que hacer un depósito de 100 dólares para usarlo por todo el día Es preferible que traigan el cochecito del bebé para ahorrarse algunos centavitos Ahora bien, tienen dos tamaños El regular, que es para uno solo Y como pueden ver este, el doble La diferencia es que el doble les cuesta 31 dólares Así que gente, si ustedes vinieron con su bebé pero se olvidaron su cochecito, aumentenle a su presupuesto 15 dolarachos. Justamente lo que le estábamos diciendo al comienzo del video Allá van 14 dólares Globo en Disney World, 14 dólares Que tu hijo bote el globo al aire no tiene precio Gente, otro de los snacks que seguramente ustedes van a consumir Cuando vengan aquí a los parques Van a ser estas famosas paletas de Mickey Mouse Sí, mis favoritas ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta una de estas paletitas? Pues nada más y nada menos que 6 dólares Así como lo escucharon, 6 dólares cada paleta. Me parece un poquito caro y además que el día de hoy creo que he cambiado mi favorita por la de Peter Pan. Está un poquito más refrescante. Gente, aquí les vamos a dar un datito súper interesante y que muy pocas personas saben. Y es de que aquí también puedes recibir un pequeño recuerdo de Magic Kingdom completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es venir acá a la registradora y decirle qué es lo que están celebrando. Puede ser su cumpleaños, un aniversario o como nosotros que estamos próximos a celebrar nuestros 100.000 suscriptores en YouTube. Así que si ustedes nos quieren ayudar suscribiéndose a este canal, por favor, háganlo. Les vamos a dejar la fotito del pin en Instagram también. Y son completamente gratuitos, la gente no lo sabe. Miren qué cool, gente. Ya estamos celebrando por adelantado, pero es que yo sé que ustedes nos van a ayudar a llegar a esta cifra. Es nuestra meta del año. La verdad que estamos muy contentos. Pero ya saben, si ustedes están celebrando algo, es su primera visita o es simplemente su cumpleaños, vengan aquí al Emporium y pidan en la caja registradora su pin gratis. Y hay gente, otra de las cosas que ustedes obviamente pueden aumentarle a su presupuesto, pero no es indispensable, es una de estas hermosas tazas de Disney World. Por ejemplo, una taza como esta del Patronal les está costando 14 dólares con 99 centavitos. Como ya les acabo de decir, no es indispensable que lo pongan en su presupuesto, sin embargo es un lindo souvenir. Así que gente, si ustedes se quieren llevar su taza del pato donal, aumentenle a su presupuesto 14 dólares con 99 centavos. Nosotros no se lo vamos a aumentar. les dijimos que una persona en Magic Kingdom podría gastar en promedio 200 dólares. Nosotros hicimos este video justamente para comprobar si esa cifra era más o menos cercana a la realidad. Y es que nosotros entre entradas, parking, souvenirs, almuerzo y algún otro snack, gastamos la módica suma de 225 dólares con 4 centavos. Es verdad gente, realmente hemos gastado demasiados dolarachos y es que es inevitable comprarte unas orejas, de repente comprarte un helado, comerte un churro o tomarte una soda. Ustedes ya saben, si van a venir a Magic Kingdom, tienen que traer gorda la billetera. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Se me salió esta vaina. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse. No se olviden. Bye bye. Bye bye. Bye gente. Desde el parque más visitado alrededor del mundo y por consiguiente parece ser el parque más costoso alrededor del mundo.